嗨 ，baby 们，我是你们的花妹小甜。最近热播好剧真不少，花妹看的有些眼花缭乱呢。小孩子才做选择，而花妹全都看。我有啥？有得着。花妹今天要跟大家聊一聊，在众多热播剧里夹缝生存的《橘生淮南》。《橘生淮南》全名《暗恋橘生淮南》，是八月长安振华三部曲被翻拍的最后一部。最好的我们讲述了最好的余淮和最好的耿耿之间隔了一整个青春的现实。《你好旧时光》讲述了女侠于周周和小太阳林阳青梅竹马的成长全轨迹，而第三部《橘生淮南》则表达洛志对盛淮南无法开口的暗恋。原本前两部翻拍的评分很高，《橘生淮南》可以。搭乘很好的人气顺风车，《振华三部曲》的前两部都交由小唐人制作，在这里，外面不得不赞扬小唐人的选角，刘昊然、谭松韵、张新成、李兰迪，让原著党都挑不出毛病。《绝生淮南》虽说亲妈二雄亲自参与制作，但没了小唐人选角的火眼金睛，《绝生淮南》的选角成了最大的槽点。原著《绝生淮南》的男主盛淮南是这样的：振华男神公认校草，学霸人设，呃，剧版。于怀表示不服，林阳前来抗议。洛志表示已经买好下一班的火车票，准备跑路了。再加上不是很搭脸的配音，洛志同学，你是不是已经忘了我们的圆圆做过什么了？盛淮南不是普通的青春剧男主角，他不像偶像剧王子那样只爱女主一人，他特别优秀，桃花很多，有前女友。一开始还不喜欢女主，不了解女主前对女主各种猜疑，但很多事都不爱说。我们俩认识这么久了，我都不知道他高中到底是哪班的。他之前还和我前女友是同桌，我以前都不知道。这一点就劝退了很多萝莉粉，但这个角色的魅力在于他真实，他就是现实生活中暗恋的男神，四个字，天之骄子。这样的男主比一般甜宠剧的男主难演得多，长相没有说服力的赵顺然，他的演技也没有为这个角色加分。另外，我严重怀疑片方为了衬托盛淮南的帅气，找了一群长得非常嗯。的男演员，原著里的戈壁可是拥有和盛淮南对打的英俊帅气啊！呃、哦，剧版，这位就是咱们新的社团联的部长李正和副部长戈壁同学。成了蛙妹心中的佩特，阳光幽默，调侃起人来，表演痕迹还不重，演出了一个高情商的邻家男孩。听说那是因为我们落志，不算算。青春剧的市场就是这么残忍，男主一定要帅，如果男主不够帅，还不能让观众 get 到他的苏点，那这部剧就很难打爆了。幸好《橘生淮南》和其他甜宠向青春网剧不同，原小说最大的看点就是暗恋，书里暗恋的心理活动让无数少女感同身受。这是我的。秘密，每个人都有秘密。我的秘密叫做暗恋，这不就是我自己吗？网剧最好的地方就是洛志的选角。对了，最好的我们里，潮然版的洛志好美丽，好温柔，这是耿耿心中的学姐。谢谢你长得真好看。而朱颜曼姿版的洛志，才是橘生淮南的洛志，那个自卑又骄傲的洛志。真撕开原著，原著形容他简单干净。剧里的洛志扎着半丸子头，在自己的世界里安安静静地写着日记，有少女的小心思，偷版携带只为了偷瞄盛淮南。听到男神叫自己，惊喜的回头。能麻烦你，帮我找一下一盏烟吗？再到失望的转身，眼睛里写满了心酸。还有这一个片段，写满了对盛淮南情真意切的日记本被自己弄丢了。洛志的紧张、慌乱，再到最后的无可奈何。看着剧里的洛志，总忍不住有代入感。为了盛淮南，即使自己尴尬，也想帮他化实僵持的局面。看着他为了盛淮南练习三根筷子吃饭，明知道盛淮南讨厌肥肉，故意编造了一个自己也很讨厌肥肉的故事。这样恰到好处的小心机，不但不会令人讨厌女主。反而让我们看到了一个更加真实的洛志，他勇敢、理智、通透。如果委曲求全、绞尽脑汁不是为了迎合呢？为了让喜欢的人看到自己，上帝已经明目张胆的不公平了，那凡人就应该保留偏执的权利啊！
这样的三观，是二雄最爱的女主，也是完美最爱的振华系列女主。但是，用十个洛智加上十个张明瑞，也无法填补剧里出现的其他 bug， 像是什么穷逼剧组的气息扑面而来啦，抠图效果连主演曼兹小姐姐都调侃啦，剪辑下线啦，左右两只手啦，沈淮南，你究竟亲了洛智几次？主角整个冬天就穿一个外套不换衣服啦，毛衣的搭配只配全剧的恐惧啦。这些 bug 有网友柳丁爱二雄的长文爆料了关于补拍重新剪辑的悲惨过程，导演跑路，作者只能硬着头皮上，这些种种更添了这部剧的坎坷。这部网剧在还原原著上没有偏离，它至始至终都向我们叙述了一个细腻的暗恋故事。或许恶雄也想给他的三部曲一个完美的结局，可惜这部网剧从 7.5 跌到了 6.9， 优点缺点都非常明显。它保留了原著小说的京剧部分，原著粉看了会很惊喜，但由于选角、拍摄等各种问题，它无法吸引非原著粉，无法出圈。这部网剧告诉了我们，电视剧改编和制作，即使有原著作者亲自。自操刀，但还是需要交给专业的团队来处理。可惜，真是太可惜了，没有碰上专业的制作团队，他留下了太多的遗憾。隔壁胡一天胡冰晶版的《橘生淮南》由东宫导演李牧歌指导，完美期待能有一部真正的振华收官作。好了，今天完美就讲到这里。你们对网剧《橘生淮南》有什么看法呢？欢迎在弹幕或者是评论区留言。微博关注哇哇完美，完美在这里等你哦。